వెల్కమ్ టు ఈగల్ హెల్త్ ఇంగువా అసఫోయిటిడా వంటలలో వాడి మంచి సుగంధ ద్రవ్యం అలాగే చాలా ఔషధ గుణాలున్న మొక్క అస అంటే పర్షియన్ భాషలో జిగురు అని అర్థం అలాగే ఫాటిడా అంటే లాటిన్లో ఘాటైన గంధక వాసన అని అర్థం దీనిని ఇండో ఆర్యన్ భాషల్లో హింగ్ హింగ్ అని పిలుస్తారు పర్షియాకు స్థానికమైన ఇంగువ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఘాటైన గంధకపు వాసన కలిగి ఉంటుంది వంటలలో వేసి ఉడికినప్పుడు ఒక విధమైన మసాలా దినుసుల వాసన వస్తుంది ఇక ఇంగువ మొక్క విషయానికి వస్తే ఇంగువ మొక్క శాస్త్రీయ నామం ఫెరులా అసఫోజిరా ఇది ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశాలలో విరివిగా పెరుగుతుంది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పంజాబ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాల్లో వీటిని పెంచుతున్నారు దీనిని సంస్కృతంలో హింగు అంటారు ఇంగువ మొక్కలు గుబురుగా పొదల్లాగా ఉంటాయి వీటిని కాండం సన్నగా బోలుగా ఉంటుంది ఇంగువ మొక్క కాండం లేదా వేరు నుండి తయారవుతుంది ఇది జిగురులాగా ఉండే ద్రవం ఒక మూడు నెలలలో తయారైన ద్రవం రాయిలాగా తయారవుతుంది ఇది పసుపు రంగులో ఉండి బాగా తీవ్రమైన వాసనతో ఉంటుంది భారతదేశ వంటల్లో ముఖ్యంగా తెలుగువారి వంటింట్లో దీని స్థానం చెప్పుకోదగింది ఇందులో గల పదార్థాలు ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం భారతదేశంలో దీని వాడకం ఏనాటి నుంచో ఉంది కడుపును శుభ్రం చేసే సాధనాలలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది అలాగే ప్రేవుల్లో వచ్చే నొప్పిని కూడా అది తగ్గిస్తుంది నరాల బలానికి దీనిని వాడతారు మంచి జీర్ణకారు కూడా నిద్రని పుట్టించే గుణం కూడా దీనిలో ఉంది దీనిని బ్రాంకైటస్ ఆస్మాలలో వాడుకోవచ్చు రెండు చెంచాల తేనెను రెండు లేక మూడు సెంటీగ్రాముల ఇంగువ పొడిని తెల్ల ఉల్లి రసం తమలపాకుల రసం కలిపి తీసుకుంటే శ్వాసకోశ వ్యాధులు దూరంగా ఉంటాయి హిస్టీరియాతో బాధపడే వారికి ఇంగువ వాసనను చూపిస్తే ఫలితం ఉంటుంది లైంగిక పటుత్వం తగ్గిన వారిలో ఇంగువని వాడుకోవచ్చు మర్రీ పాలలో తేనెని కలిపి కొద్ది ఇంగువను కలిపి తీసుకుంటే నలభై రోజులలో మంచి గుణం కనిపిస్తుంది యూరప్ దేశాల్లో చిన్నపిల్లల మెడలు దీనిని తాయెత్తులా కడితే చాలా రోగాలు దూరంగా ఉంటాయని వారు నమ్ముతారు బహుశా దీనికి ఉండే తీవ్రమైన వాసన వల్ల చాలా సూక్ష్మజీవులు ధరిచేరవని వారి నమ్మకం కావచ్చు స్త్రీల సమస్యలకి కూడా ఇంగువని మంచి మందుగా వాడతారు ముఖ్యంగా పీరియడ్స్లో వచ్చే నొప్పి అధిక రక్తస్రావం లుకేరియా తరచూ ఎబాషన్స్ కావడం లాంటి అనేక పరిస్థితులలో దీనిని వాడతారు పై సమస్యలతో అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న సమస్యలతో సతమతమయ్యేవారు నెల రోజుల పాటు రోజు మూడు సార్లు ఇంగువని తినని మేకపాలతో కలిపి తీసుకుంటే చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది ఇలా చేయడం వలన స్త్రీలలు ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్పై ఇంగువ మంచి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అలాగే ప్రసవ అనంతరం వచ్చి జీర్ణ వ్యవస్థకి వచ్చే అనేక సమస్యల్లో కూడా ఇంగువని ఉపయోగిస్తారు ఇంగువని మన తెలుగు వెళ్ళలో ముఖ్యంగా దీనిని జీర్ణకారి గుణం గురించి ఎక్కువగా వాడతారు కడుపులో శబ్దాలు తగ్గాలన్నా కడుపు ఉబ్బరంగా ఉన్నా ఇంగువ అత్యంత ఉపయుక్తం పంటి నొప్పి బాధిస్తూ ఉంటే ఇంగువని నిమ్మరసంలో కలిపి ఒక దూదులో ఉంచి పిప్పు పంటిలో ఉంచితే నొప్పి నుండి వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది ఇంగువని నల్లమందుకు విరుగుడుగా కూడా వాడతారు నల్లమందు యొక్క చెడుగుణాలని ఇది తగ్గిస్తుంది అని నమ్మకం ఇక దీని ఔషధ గుణాల విషయానికి వస్తే ఇతర సాంప్రదాయ వైద్యాల కన్నా యునాని వైద్యం ఇంగువకి అధిక ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తుంది మనం తిన్న ఆహారం జీర్ణం చేసుకోవడానికి ఇంగువ బాగా పనిచేస్తుంది అందుకే భారతీయ వంటకాలలో ఇంగువ పోపు తప్పనిసరి అని భావిస్తారు ఇంగువకి రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ గర్భ నిరోధకంగా ఇది వాడుకలో ఉండేది ఋతు సమస్యల్ని తగ్గిస్తుంది ఇందువలనే బాలింతలకు ఇచ్చే ఆహారంలో ఇంగువ ముఖ్యమైన పదార్థం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కీప్ వాచింగ్ అండ్ స్టే టు ఈగల్ హెల్త్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ